कोलकाता के आजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सी ने घटना की जाँच शुरू कर दी है उधर घटना को लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ क्या हुआ घटना में क्या कार्रवाई हुई सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची? आईएम और फोर्डा का क्या कहना है सरकार मामले में क्या कर रही है आइए जानते हैं पूरी मामला में 8 अगस्त कोलकाता के लाल बाजार स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ 8 नौ अगस्त दरम दरमियानी रात दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई मृतका मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की स्नातन कोर द्वितीय वर्ष की छात्रा और प्रशिक्षित डॉक्टर थी जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थी रात 12 बजे के बाद उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर भी किया इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला 9 अगस्त सुबह मेडिकल कॉलेज में चौथी मंजिल पर बने सोम सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में सब मिला सब के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया सब को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई सब गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले मृतक के मुंह और दोनों आंखों में खून बहा था और साथ में बहुत सारे पार्ट्स में खून के निशान थे चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए ओट गर्दन पेट दाहिनी हाथ की उंगली पर चोट के निशान थे वहीं अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर के परिजनों को आत्महत्या की सूचना दी डॉक्टर का परिवार घटनास्थल पर पहुँचा तो उनके पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया वहीं हत्याकांड को लेकर के पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने और दोषी को मौत की सजा दिलाने की बात कही एसआईटी ने रात को अस्पताल में तैनात एक स्विक वॉलेंटियर संजय राय को गिरफ्तार किया आरोपी ब्लूटूथ हेडफोन के टूटे तार से पकड़ा गया था जो पुलिस को सेमिनार कक्ष में गिरा मिला था दस अगस्त मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय रॉय पूछताछ शुरू की इसमें सामने आया कि वह वारदात से पहले अपने श्रम सेवक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया कालीघाट और सेवा बाजार गया था इसके बाद दोनों आजीकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती जो नागरिक स्वयं सेवक के परिचित एक मरीज को देखने गए आरोपी ने कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वह फिर से रेड लाइट एरिया सेवा बाजार गया इसके बाद उसने आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर पाया कि वह पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11 साढ़े ग्यारह बजे वहां से निकला इसके बाद वह दोबारा सुबह साढ़े तीन बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और करीब साढ़े बजे वहाँ से निकला इसके बाद राय शॉर्ट लेक स्थित बेरक में आकर पुलिसकर्मियों के पास सो गया इस दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा इस पत्र में सरकार को कोलकाता के आजीकर मेडिकल कॉलेज हत्याकांड को लेकर के चेतावनी दी गई इसमें कहा गया कि अगर अगले 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की गई तो वे सेवाएं बंद कर देंगे भाजपा ने इसे लेकर के विरोध प्रदर्शन किया और घटना की जाँच सी से कराने की मांग की ग्यारह अगस्त देश भर में डॉक्टर देश भर में जारी डॉक्टरों के विरोध के बीच कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने आजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टर से मुलाकात की कॉलेज के छात्रों की मांग थी कि घटना की रात जिस एसपी चंद गुप्ता की ड्यूटी थी उन्हें हटाया जाए सीपी गोयल ने बताया कि एसपी चंद गुप्ता को हटा दिया गया है इसी दिन बंगाल सरकार ने आजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कई विभागों में फेरबदल किए इसके अलावा फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया फोर्डा ने रविवार को देश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक पत्र जारी कर बारह अगस्त से पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया बारह अगस्त देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रही इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया इसी दिन फेडरेशन ऑफ रेजिंडा डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद से मुलाकात की उधर कोलकाता पुलिस ने तीन जूनियर डॉक्टर और एक हाउस स्टाफ को तलब किया गया इसी दिन पश्चिम बंगाल भाजपा नेता और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कौस्तव बागची ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की आचिका में घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई मामले में हो रहे विरोध को देखते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेट दिया उन्होंने कहा कि अगर रविवार तक पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाती है तो हम केस को सीबीआई को सौंप देंगे वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से मामले में सख्त कार्रवाई करने और न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया वहीं भाजपा ने ममता सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के आरोप लगाया तेरह अगस्त पुलिस ने मृतक डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले चार जूनियर डॉक्टरों को फिर से तलब किया कोलकाता पुलिस ने एचओडी असिस्टेंट सुपरवाइजर पुरुष महिला नर्स 
ग्रुप डी स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को भी कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार में तलब किया राष्ट्रीय महिला आ... आयोग का दौरा राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल बलात्कार का दौरा किया अधिकारियों और छात्रों के प्रतिनिधियों से बात की अधिकारियों ने छात्रों की मांग के संबंध में कुछ दिनों का समय मांगा ताकि मांगें पूरी की जा सके फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने मंगलवार को देश भर में ओ बंद का ऐलान किया है दिल्ली समेत एन में भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है कलकत्ता उच्च न्यायालय से सुनवाई सी को सौंपी जाँच कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई की जिनमें से एक याचिका पीड़िता माता पिता की भी थी जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की मौत की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की थी न्यायालय ने कोलकाता के आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रमुख डॉक्टर संदीप घोष की आलोचना करते हुए उन्हें आवश्यक अवकाश लेने का निर्देश दिया अदालत ने डॉक्टर के माता पिता को सूचित करने में देरी और सरकार द्वारा डॉक्टर घोष के कथित बचाव पर भी सवाल उठाए मानवाधिकार आयोग ने बांग बंगाल के मुख्य सचिव को दिया नोटिस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई से कराने के निर्देश दिए कोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी दस्तावेज तत्काल केंद्रीय जाँच एजेंसी को सौंपने के निर्देश भी दिए अब मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी देर शाम को स्वास्थ्य मंत्री से कोलकाता के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया फोर्डा के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने मांगे मान ली है 14 अगस्त सीबीआई ने जांच शुरू करते हुए नई एफआईआर दर्ज की सीबीआई की दिल्ली से एक टीम मामले कोलकाता पहुंची। टीम सबसे पहले न्यू टाउन राजाहाट में बीएसएफ दक्षिण बंगाल फर्टियर अधिकारियों से मिलने पहुँची पुलिस कोलकाता के सी कॉम्प्लेक्स में सी कार्यालय पहुँची पुलिस अधिकारी मामले से संबंधित सच और दस्तावेजों के साथ यहां पहुंचे आरोप संजय राय को भी पुलिस यहां लेकर आई चिकित्सा अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम ने एक विशेष टीम वारदात की जगह पर भी गई सीबीआई ने सवाल उठाया कि वारदात स्थल सेमिनार हॉल के बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ क्यों की गई टीम ने पीड़ित परिवार से भी बात की आरोपी से भी पूछताछ की गई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधित्व मंडल भी कोलकाता के आरोपी कर मेडिकल के आर कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुँचा आई एम ए ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की जूनियर डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि जूनियर डॉक्टर की निशा हत्या से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का दावा किया गया ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर सुरन गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि मृतका के शरीर पर लगी चोटों से पता चलता है कि अपराध में एक से अधिक लोग शामिल थे जूनियर डॉक्टर की निशा हत्या से पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का दावा किया गया ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि मृतका के शरीर पर लगी चोटों से पता चलता है कि अपराध में एक से अधिक लोग शामिल थे सड़कों पर उतरी महिलाएं कॉलेज में तोड़फोड़ पश्चिम बंगाल में महिलाएं सड़कों पर उतर गई और जमकर प्रदर्शन किया रात बढ़ने के साथ ही सड़कें वी वाट जस्टिस के नारों से गूंज उठी प्रदर्शनकारियों में हर एक इलाके से छात्राएँ पेशेवर गृहिणी सहित हर वर्ग की महिलाएं एक साथ मार्च कर रही थी महिलाओं के इस प्रदर्शन में राजनीतिक दलों के झंडों पर प्रतिबंध था लेकिन एल समूह शामिल थे महिलाएं डॉक्टर की दुष्कर्म और हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स और पुलिस की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में झड़प हो गई यहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ कर दिया हालात बेकाबू होता देख सुरक्षा बल और पुलिसकर्मियों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा पंद्रह अगस्त कोलकाता पुलिस ने बताया कि दुष्कर्म हत्या के मामले में बारह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है अब तक पकड़े जा चुके लोगों को स्थानीय अदालत ने 22 अगस्त तक हिरासत में भेजा है दुष्कर्म हत्या और आक्रोशित डॉक्टरों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया प्रशासनिक भवन घेर लिया और इस दौरान नई महिलाएं प्रिंसिपल और अधीक्षक का घेराव भी किया गया दोनों को परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया गया मामले की जाँच कर रही सी टीम गुरुवार को पीड़िता के घर पहुँची केंद्र जाँच एजेंसी के अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा भी किया विपक्षी दल भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रहा है दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि भाजपा हताशा में ऐसे बयान दे रही है सीएम ममता के भतीजे और त्रिमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ को भाजपा की गुंडागर्दी बताते हुए कोलकाता पुलिस से 24 घंटे के भीतर दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा फ्रोडा ने फिर से हड़ताल शुरू करने का ऐलान किया रेजिडेंट डॉक्टर्स के संघ ने कोलकाता में अपनी हड़ताल जारी रखने की घोषणा की पहले स्वास्थ्य मंत्रालय से मौखिक आश्वासन मिलने के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स 
एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की थी फ्रोडा ने कहा कि हम मानते हैं कि मंत्रालय के आश्वासन के आधार पर हड़ताल समाप्त करने के हमारे पूर्व निर्णय से हमारे समुदाय में तनाव और निराशा पैदा की है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई दुखद घटना के विरोध में हड़ताल जारी रहेगा हम केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार की निंदा करते हैं इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आई ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शनिवार यानी 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर के रविवार 18 अगस्त को सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए डॉक्टर को देशव्यापी सेवा बंद करने की घोषणा की है सभी आवश्यक सेवा जारी रहेंगी आपातकालीन विभाग में कर्मचारी मौजूद रहेंगे नियमित ओपीडी नहीं चलेगी और वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी यह फैसला उन सभी पर लागू होगा जहाँ आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर सेवा दे रहे हैं